Vamos a conversar con Alexander Mendoza. Él forma parte del Centro Iber Iberoamericano de Exportaciones. Y, bueno, se ha integrado también a la iniciativa de Expo Industria Internacional. Y en ese marco queremos preguntarle eh, a Alexander, ¿de ¿a qué se dedica exactamente el, el CIEDEX? Bueno, muchas gracias por tu invitación, sí, por estar con ustedes aquí. Definitivamente esto es lo que tenemos que hacer, viralizar lo bueno de Venezuela. Gracias por eso que estás haciendo. Bueno, CIEDEX es el Centro Iberoamericano de Exportador, Centro de Emprendimiento y Desarrollo del Exportador. Esto es CIEDEX, realmente. Entonces, tocamos las dos partes. Entonces, el emprendimiento en Venezuela y el desarrollo al exportación. CIEDEX tiene una filosofía, que es formación, financiamiento y desarrollo. La idea de CIEDEX es formar al emprendedor venezolano con la intención de financiarlos a través de los instrumentos financieros que hay en Venezuela, bien sea la banca privada o la banca pública, y luego desarrollar el sistema, ese emprendimiento, desarrollarlo a nivel de exportación. Igualmente con los que son los sectores regulares. Los sectores regulares que estuvieron parados por el tema de la pandemia, por el tema de los bloqueos, que nos han afectado, los bloqueos nos han afectado a las empresas. Eso es una realidad. Hay que, hay, que estar, hay que ser muy enfático en eso. Hay que, nos ha afectado porque simplemente el hecho de que no puedas pagar, que no te puedan pagar a tus cuentas venezolanas, ya te afectó como empresario. Como empresario. Efectivamente. Entonces, tenemos que entender de que el venezolano, la empresa venezolana se reinventó. La empresa venezolana a partir de la pandemia se reinventó y comenzó a buscar los mercados internacionales. En Venezuela en este momento la cosa está un poquito apretada, bueno, vamos al mercado internacional a ser competitivo. Ha tenido que eh, eh, ajustar sus costos para poder ser competitivo, ha tenido que reinventar sus productos para poder ser competitivo. Si es decir, lo que busca hacer es una vitrina, una bisagra internacional para estos productores nacionales, para estos emprendedores en materia de exportación, que es muy importante decirlo, porque hay empresas que tienen 20 años en el mercado pero que no han exportado. Entonces nosotros lo formamos, lo asesoramos, lo acompañamos en el área internacional, con la intención de que puedas vender tu producto en el área internacional. El nivel de incidencia de CIEDEX, ¿a cuánta gente, a cuántas empresas hasta ahora han atendido, han apoyado o han articulado con esos mercados internacionales? Podemos hablar ahorita de empresas, no voy a decir los nombres, pero empresas muy grandes, son las que las estamos asesorando en materia de exportación. Inclusive son emprendedoras en materia de exportación y lo hemos ayudado. Grandes que emprenden, o sea, que son vistas como el, el, el emprendimiento en materia de para exportación. la exportación. Tal cual, porque no son exportados. Tienen 20 años en el mercado y no son exportados. Entonces, acudieron a nosotros, Alexander. Es el momento que queremos desarrollar nuestra marca a nivel internacional. Porque aunque no lo veamos, Venezuela está sufriendo un incremento importante en esto de 2024, que lo estamos viendo. Estamos viendo que entre todos los, los conflictos que tenemos en Venezuela, también hay una Venezuela vibrante, una Venezuela que sigue saliendo. Un empresario que está creyendo en su país, invers, con inversión internacional, con gente que está invirtiendo en empresas venezolanas. Ahora le pregunto, ¿vivimos una, una recesión o un, una hiperinflación la, de, la, de las más grandes del planeta, de las más largas del planeta? Eh, además, con una caída del Producto Interno Bruto de casi el 80%. ¿Cuáles son esas empresas? que ahora han logrado, digamos, esa capacidad para exportar en un escenario tan adverso como el que ha vivido Venezuela. Bueno, efectivamente podemos hablar de algo particular, yo siempre lo digo, siempre lo pongo de, de punta de lanza, Grupo Valen. ¿sí? Grupo Valen es una empresa que tiene 15 años en el mercado y que se reinventó en, la, en plena pandemia, buscó, se transformó y ahora es una de las principales empresas venezolanas que está llevando y está dejando en alto nuestro mercado venezolano. ¿En de qué área se ve? De café y de cacao. Café y cacao. Están exportando aproximadamente, mensualmente, 300 toneladas de café y cacao a las islas, a, a, al Caribe, o sea, llámese Cuba, República Dominicana, entre otros países. 300 toneladas son 12 contenedores mensuales. Importante, un número importante para una empresa venezolana. Y en este momento donde sufrimos también tantos tantos golpes a nivel internacional porque no solamente son los bloqueos que te hacen que te hacen a nivel bancario y financiero sino son los bloqueos a nivel de xenofobia de comercialización de que no te creemos de que no creemos en la empresa venezolana y con eso también el venezolano tiene que luchar y salir a vender salir con su maletín fuera a vender lo mejor de sus productos venezolanos que crean en ti entonces es esa fortaleza que tienen esos empresarios venezolanos 
de ahorita y está dando la oportunidad, nosotros le estamos dando la oportunidad de que sigan viralizando y sigan exportando sus productos, que la idea es esa, seguir haciendo cosas buenas para los negocios. Digamos, con esta flexibilización de, de, de sanciones eh, generadas a, a partir del, del acuerdo de Barbados, se han abierto alguna, algunos espacios, eh, ha mejorado el ambiente para las exportaciones venezolanas. Aparte del empresario venezolano, totalmente seguro que está buscando su bien, está buscando cómo poder reinventarse los que no se han reinventado. Definitivamente, el tema político en Venezuela, este, ahorita, ahorita en este momento, el venezolano está buscando es salir hacia adelante, salir hacia adelante echar palabras. Por eso le pregunto, pero, pero el entorno no lo podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba si en este momento, digamos, esa condición ha, o sea, ha influido, ha tenido algún, alguna incidencia o simplemente el de los venezolanos están echando para adelante y no leí, no están mirando ese, ese espacio. Ahorita el venezolano está echando para adelante, trabajando, haciendo uh -huh. cosas positivas, haciendo cosas buenas. Vi, viendo lo mejor, ya, ya el corte venezolano está viendo para atrás. ¿Cómo está pasando? Está viendo, viendo que está haciendo. Estamos trabajando, estamos, ahí siguen trabajando. O sea, siguen trabajando porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Con sanciones, con sanciones, a Venezuela no la para nadie. A Venezuela va a seguir trabajando con sanciones, sin sanciones. Ojalá nos las quiten en el nombre de Dios, de verdad. En eso esperamos todos. Que quiten las sanciones de una buena vez por todas porque nos está afectando a todos los venezolanos. No solamente al gobierno, sino al empresario. Sí, el overcompliance de, de la, de la, de la, del sector financiero que, que, que afecta. Le pregunto, Alexander, los rubros que destacan en, en el tema de exportación, eh, digamos, del país. Eh, sabemos que exportamos petróleo, que eh, se, se piensa en, en el tema de las materias primas, como, como el hierro cuando, cuando se lograba. Eh, y el tema de la el metal mecánico. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las, los rubros que eh, el CIEDES ha registrado que más se mueven? La madera, el cuero, frutos del mar, llámese camarones, llámese eh, cangrejo azul, eh, pescados. En la parte de, 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 de cultura, el tema de, de importación, están viendo muchos, muchos productos eh, de, de fertilizantes. Eh, importaciones en el tema del caucho eh, otro lo que podemos en el tema de exportación me decías en el tema me preguntabas en el tema de exportación que se afecta a cada ocasión tradicional fundamentalmente se sigue trabajando esa parte de tradicionales que más está afectado que son los que más han aumentado y cuáles son los destinos eh, digamos más frecuentes de las exportaciones de Venezuela bueno ahorita algo importante que se la gente ya entró como ese volcán eh, eh, está apoyando a nuestros hermanos de Irán, no solamente para exportar, sino para importar. Están viendo muchos productos importados de Irán, incluyendo empresas iraníes. Pues tenemos un grupo family que está llegando a Venezuela y va a montar una cadena de 35 conectados en toda Venezuela. Un aplauso para ellos que creen en nuestro país. Eso es creer en un país, eso es creer en una, en una, una estructura que nosotros tenemos. Los venezolanos somos gente de honor, de trabajo, somos empresas que definitivamente siempre marcamos la diferencia positiva. A nivel de exportaciones, Irán es un mercado importante para nosotros. Definitivamente Cuba es otro mercado importante, muy interesante. Definitivamente los cubanos están haciendo muchas cosas. ¿Qué volúmenes se podríamos estar hablando de intercambio con estos países? Mira, muy difícil decirte los volúmenes, porque a veces uh -huh. eh, son cuestiones muy, 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 muy cerradas. Eh, uh -huh. Quizás no pero son volúmenes importantes. Volúmenes importantes porque los iraníes traen un barco de, de mercancías, pero también se llevan un barco de mercancías de productos privados. Llámese madera, llámese cacao, llámese café, llámese chocolate, como tiene madera, como tiene ya producido. Ok, entonces, no solo son materias primas, hay algunos productos elaborados sí, claro. que, que estamos sí, sí, sí. Eh, exportando, cacao, por ejemplo. Polo de cacao, licor de cacao, manteca de cacao, café, galletas de café, hay un emprendimiento importante, como hablaba de los productos emergentes. Sí, hay ahorita, que eso también es un emprendedor en materia de exportación, le dije, vamos a ir, vamos a hacer cosas importantes. Tiene ahorita productos, tiene, café, eh, tiene eh, galletas de café, 100% café. Yo no las había visto, la verdad. Pero hay cosas importantes que se tenemos a la gente que es con la gente de, de Zoom, que tienen unos pañuelos, 
una cooperativa, importante saber, una cooperativa donde está ubicada en Maracay. Es una cooperativa y es una empresa que, fíjate, es la que le hace los panitos a McDonald's. Es una cooperativa venezolana. Y actualmente vamos a llevarlo a Colombia, a que exporte su producto a Colombia, a McDonald's Colombia. Entonces, desde Venezuela. Se han recuperado mercados que se habían perdido por, digamos, por las acciones de sanciones, los problemas políticos, los problemas de xenofobia. ¿Hay una recuperación de mercado de, de parte de las empresas venezolanas? Hasta ahorita, hasta los momentos, eh, hay recuperación de mercado Colombia. Uh -huh. Ahí muy bien que estábamos cerrados, se recuperó el mercado Colombia. Es importante y felicitación para el gobierno nacional que supo cómo poder aperturar la, 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 la frontera colombiana para poder nosotros este, diversificarnos a nivel de exportación. Curazao, que también se aperturó la... la Hablaba usted la en su exposición de las islas del Caribe, habla de 28 millones de, de personas, personas que, es un mercado, que, que es un mercado Importante. interesante. Eh, ¿Cuál era la situación, digamos, antes de la pandemia con ese mercado y cuál es la de la situación en este momento? Antes de la pandemia todavía no, te, no teníamos, nosotros tenemos siete años cerrados con la isla del Caribe. Efectivamente, nuestro mercado principal y primario era la isla del Caribe. Todo lo que producíamos, o no todo, pero una gran parte lo llevamos hacia la isla del Caribe, ya no sea Cuba, Curazao, Cuba, San Marcos, Argentina. Se perdió ese mercado gracias a las sanciones de los gobiernos internacionales. Y bueno, definitivamente, ahorita que hay una apertura importante del bloqueo, que hay una apertura importante de las sanciones, yo sé, estoy totalmente seguro, que la empresa venezolana y nuestros amigos en las líneas del Caribe van a querer nuestro producto. Ya estamos en conversaciones con ellos. Quieren nuestro producto, quieren todo, quieren todo lo venezolano. Porque saben que somos, somos productores de calidad. No solamente en hortalizas, en frutas, en lencería. Imagínense, en, 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 Curaza, en, en las islas hay más de ciento y pico de hoteles que necesitan presa de los cotones, durano de los mejores venezolanos, de Táchira, de Mérida. Necesitan mango venezolano naranja, mandarina, eh, 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 gra grano, pescado, un montón de cosas que tenemos, lencería, los otros necesitan cortina, necesitan jabón, necesitan champú, y todo eso se trae de Venezuela, porque éramos su mercado más cercano, no es lo mismo exportar de aquí hacia China, que son 40 y pico, 60 días, que exportar de aquí a la isla del Caribe, que son 8 horas, la diferencia es total, bueno, claro, y de hoy lo tienes ahorita, lo tienes en 8 horas. Y los costos son muchísimo más. más. ¿Cuáles son las, un poco para ir cerrando, Alexander, eh, digamos, las proyecciones del CIEDEX para este año? Bueno, efectivamente, nosotros vamos, queremos cerrar primero, hablando de a nivel general nacional, queremos eh, primero lo que es realizar todas las expoindustrias en las seis localizaciones que queremos, porque la idea es que conozcan, nos conozcamos, entendamos qué tenemos, quiénes somos, qué producimos, qué ten, dónde estamos produciendo. Ejemplo, yo estuve en Margarita hace poco y no sabía que desde Margarita se exportaba ganado a Colombia. Y lo conocí fue allá y fui a los lugares que se tenía la parte de agricultura. El mejor allí de Margarita. No lo sabía. Usaba portuguesa y me enteré de un poco de cosas de portuguesas que producen, que hacen, que están exportando, de barquisimeto. Entonces, ahí nace, bueno, ya, ya Antonio también es barquisimeto y otros tres. Entonces, esa, esa, esa es la idea de Chile. Que, para que Caracas conozca lo que hace Carabobo que Carabón conozca lo que produce Margarita, que Margarita produzca, conozca lo que produce, lo que produce los portugueses, y si nos crucemos, y después terminemos en una gran expo nacional en, en, aquí en La Carlota, con más de 1.500 empresas, que nos conozcamos, y las mejores empresas que tengamos allí, que tengan que estén certificadas, que estén calificadas, que tengan el, el sistema de exportación y que tengan la calidad para exportar, entonces nos lo llevamos al mercado internacional, ya con una data, una data real, ¿Qué tienes? Cantidad, tiempo de entrega, tiempo de pago, ubicación, cómo lo estás haciendo, cómo podemos aportar, cuál es tu mercado, cuál es el mercado internacional. No sé, los que vamos a Colombia, 50 empresas colombianas, 50 empresas venezolanas, nos esperan en Colombia para hacer negocios, en Argentina, en Uruguay, en la isla del Caribe. Queremos cerrar por lo menos con cinco grandes programas de negocios donde hagamos negocios reales desde Venezuela para esos países. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias, hermano. Un honor que hayas estado con nosotros. Un gran abrazo. Con ustedes, amigos. Hasta la próxima. Agradecidos por acompañarnos hasta acá en nombre de la plataforma comunicacional Punto Deporte con Joseph Pineda en la cámara y en la producción. 
además con una coproducción del de proyecto Doble Vida para todos ustedes. Hasta la próxima.